因果ス文明の謎古代都市の発展と忘れられた文字の秘密インドア大陸の古代文明と聞いて皆さんは何を思い浮かべますかエキゾチックな印象謎に満ちた未解読文字そして壮大な都市計画これらはどの文明の特徴でしょうか今日はインダス文明にスポットを当てその謎多き歴史を探りますなぜこの文明は突如として現れそしてなぜ消え去ったのかその秘密に迫る旅に出ましょう1文明の発端インダス文明の起源と展開インダス文明の起源とその展開は現代の考古学においてもなお研究が続けられている魅力的な主題です紀元前2600年頃現在のパキスタンを中心にインダス川流域に突如として現れたこの文明はその後数百年にわたりインドア大陸の広大な地域に影響を与えましたインダス文明の成立はその地理的な条件が大きく寄与していますインダス川とその支流の肥沃な土壌は農業を可能にし初期の農耕社会が繁栄する基盤を築きましたこの時代人々は小麦と大麦を栽培し始め後には麺の栽培や家畜の飼育も行われるようになりましたこれにより食料生産の安定と人口の増加を背景に次第に小規模集落が大規模な都市へと発展していきましたモヘンジョダロやハラッパーなどの主要な都市は計画的に建設されたことで知られていますこれらの都市は直行する道路網と緻密に配置された住居区画が特徴で中央の市場や公共の木浴場高度な下水道システムなど当時としては画期的な都市計画が施されていました例えばモヘンジョダロの大浴場はこの文明の社会的宗教的生活の中心の一つであったと推測されています社会構造においてはインダス文明は中央集権的な王権によって統治されていたという明確な証拠は見つかっていませんこれは経済活動や宗教的儀式が比較的分散して行われていたことを示唆していますさらにこの文明の人々が使用していたインダス文字は未だ完全には解読されておらずその社会の詳細な側面は謎に包まれていますインダス文明のこのような発展はその後のインドア大陸の文化や社会に深い影響を与えたとされています農業技術の進歩都市計画の革新そして社会構造の形成は後の文明に多大な遺産を残しましたこの文明の全貌を解明することは古代インドア大陸の歴史を深く理解する鍵となります2都市計画の革新モヘンジョダロとハラッパーモヘンジョダロとハラッパーはインダス文明の発展を象徴する都市として知られておりその革新的な都市計画によって今日でも高く評価されていますこれらの都市は紀元前2600年頃に建設され現在のパキスタン地域に位置していましたこれらの都市の最も顕著な特徴は計画的に設計された道路網とレンガ造りの建築ものです道路は格子状に配置され各住宅や公共の建築物へのアクセスを効率的にしていましたこのような都市設計は交通の流れを最適化し衛生状態の向上にも寄与しましたまたレンガは標準化されたサイズで生産され建物の品質と都市の統一感を保つために使われました特に注目すべきはモヘンジョダロの大浴場やハラッパーの精巧な排水システムですモヘンジョダロの大浴場はその広大なサイズと精密な建設で知られ社会的または宗教的な集会の場として使用された可能性があります一方ハラッパーの排水システムは家庭からの排水を効率的に都市の外に排出するために設計されており衛生的な生活環境の維持に大きく寄与しましたこれらの都市構造は社会に多大な影響を及ぼしました効率的な道路網と高度な衛生設備は都市の住民が健康で組織的な環境で生活するための基盤を提供しましたこれにより社会的な秩序が保たれ経済活動も活発に行われることが可能になりましたまた公共施設の存在は共同体としての一体感を育み文化活動や宗教行事の場としても機能しましたモヘンジョダロとハラッパーの事例からはインダス文明がいかに先進的な都市計画を実践していたかが明らかになります3文化の象徴インダスの印象と文字インダス文明における印象と文字はその社会の文化的及び技術的複雑性を象徴する重要な要素ですこれらは当時の人々の生活宗教及び経済活動に深く関わっていたことが考古学的な発見から明らかになっていますインダス文明の印象は主にステア体と石鹸石やテラコッタで作られており多くは動物や神秘的な象徴幾何学模様が成功に刻まれています最も一般的な図章の一つにいわゆるパシュパティがありますこれは芝神の原型ともされる像で動物を従える様子が描かれており後のヒンドゥー教の伝統における動物の主の概念と関連があるとされますこれらの印象は
おそらく小取引や所有権の証明あるいは宗教的な儀式で使用されていたと考えられていますさらに印出文字は約400種類が確認されており主に陶器金属象牙の工芸品そして石や粘土の印象に刻まれていますこの文字は未だ完全には解読されておらずその内容や具体的な用途は謎に包まれたままですしかし文字が組織的に使用されていたことからインダス文明において一定レベルの行政管理や複雑な社会構造が存在していたことが示唆されますインダス文明の印象と文字の使用はその社会が高度に組織化されており情報の記録や伝達さらには身分や地位の象徴として重要な役割を果たしていたことを物語っていますこれらの遺物からはインダス文明の人々がいかに洗練された文化を有していたかがうかがえ彼らの技術社会組織及び宗教観の理解に対して貴重な洞察を提供しています。4. 経済の基盤、貿易と職人技術。インダス文明の経済基盤は、その広範囲にわたる貿易ネットワークと高度な職人技術によって支えられていました。この文明は約2600年前から1900年前にかけて、現在のパキスタンからインド北西部にかけて倍。その経済活動は地域内外の多様な交流に大きく依存していましたインダス文明の人々はメソポタミア文明との間で活発な貿易を行っていましたこの交流はセラミックス金属製品宝石類および綿製品の形で具体化されメソポタミアの文献に記載されるメロス派と呼ばれる地域がインダス地域を指していた可能性がありますこの国際貿易はインダス文明の都市が繁栄の基盤として利用した重要な収入源でした地域内での職人技術もまたこの文明の経済を大きく支えていましたインダス文明の職人たちは石鹸石ステアタイトを使った精緻な印象作り金属加工陶器製造宝石加工など多岐にわたる技術に秀でていました特に銅と青銅の加工技術は高く評価されておりこれらの技術によって作られた工芸品は地域内外の市場で高い需要を持っていましたまた麺を使った織物製造もインダス文明において重要な産業の一つでありこれが後のインドの織物産業の基礎を築いたと考えられていますこれらの職人技術の発展は労働の専門家を促進し都市内での職業の多様化に寄与しました職人たちは特定の地区に集中して住みそれぞれの技術に基づいたコミュニティを形成していたと推測されますこのような専門職の集積は製品の品質を保つとともに効率的な生産体制を築くことを可能にしましたインダス文明の経済活動は地域間の貿易と高度な職人技術によって特徴づけられこれが文明の繁栄と持続に不可欠な役割を果たしていたことは明らかですこれらの経済基盤はインダス文明が古代世界の中で独自の位置を占める要因となりその後の文化や経済にも大きな影響を与え続けています。5. 宗教と信仰、神々の役割と文化への影響。インダス文明の宗教と信仰は、その複雑な社会構造と密接に関連しており、後のヒンドゥー教の形成にも深い影響を与えています。考古学的な発掘から得られた多くの印象や芸術作品には、神々の図像が刻まれており、これらからインダス人の宗教観を探ることができます。インダス文明の印象には、しばしば牛やバスファロー、タイガー、ゾウ、ライのセラスといった動物が描かれており、これらは動物崇拝の形跡を示しています。中でも注目すべきは、パシュパチと呼ばれる図像で、この図は瞑想する姿勢で座っている男性の姿が描かれており、4つの動物が周囲に配置されています。この図像は、後のヒンドゥー教のシバ神に類似しており、シバの初期の形態、特に彼の破壊者としての側面を連想させます。さらに、インダス文明の人々は大規模な公共の浴場を宗教的な儀式の場として使用していた可能性がありますモヘンジョダロの大浴場はその代表例でこの施設は水を神聖な要素として扱うインダス文明の信仰体系を反映しています水の浄化作用と関連づけられることから定期的な浄化の儀式が行われていたと推測されますこのような宗教的実践はインダス文明の社会において重要な役割を果たしていたと考えられます宗教的な集会や儀式は共同体の結束を強化し秩序や道徳規範の維持に寄与していたでしょうまた神々への信仰は農業の成功家畜の繁栄そして家族の健康を祈る形で日常生活に密接に結びついていましたインダス文明における宗教と信仰の研究は古代インドア大陸の人々がどのように自然界と交流しそれをどのように神聖視していたかを理解する上で貴重な洞察を提供します6文明の消失インダス文明の衰退と遺産
インダス文明の衰退は古代の謎の一つとされておりその原因には様々な説が存在します紀元前1800年頃からその兆候が見られ始め約200年後にはかつての栄光はほぼ消失していましたこの文明の衰退には環境変動貿易ルートの変化外部からの侵入など複数の要因が影響していた可能性があります一つの主要な説は気候変動による影響です研究によるとインダス地域では気候がより乾燥し雨量が減少したことが指摘されていますこれにより農業に大きく依存していたインダス文明の食料生産が著しく影響を受け社会的な不安が高まったと考えられますまたインダス川の流路変更がこの期間に発生した可能性がありこれが水供給源としての信頼性を損なったことも文明衰退の一因であると推測されていますさらに経済的な側面から見るとインダス文明は長距離の貿易に依存しており特にメソポタミアとの貿易が重要でしたしかしこの時期においてメソポタミア文明自体が衰退していたことからインダス文明への経済的影響が生じ貿易ルートの変更や貿易量の減少がインダス文明の経済に打撃を与えたとされます外部からの侵入説も提唱されています後にインドア大陸北部に移動してきたアーリア人の侵入がインダス文明の衰退に一定の影響を与えた可能性がありますただしこの説は考古学的な証拠に乏しく侵入そのものよりもこれに伴う文化的な変化や社会構造の再編が影響を与えたとも考えられますインダス文明の遺産はその後の後南アジアの歴史や文化に深い影響を残しています都市計画や水管理技術は後の文明においても採用されその技術的な鮮明さは現代の都市計画においても参考にされていますまたインダス文明が使用していたさまざまな工芸技術や社会構造の概念は後のヒンドゥー教の発展に影響を与え文化的な連続性をもたらしているのですこのようにインダス文明の衰退は多面的な要因によるものでありその影響は現代にまで及んでいますまとめ今日ご紹介したインダス文明はその前世紀には壮大な文化と技術を誇りましたがやがて忘れ去られた過去のものとなりましたしかしその遺産は今日の文明に多大な影響を与えていますこの動画が面白いと感じたらぜひいいねを押してくださいまたこの古代文明についてもっと知りたいことがあればコメントで教えてくださいチャンネル登録をお忘れなく次回も興味深い内容をお届けしますのでお楽しみに。